আমি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নবম শ্রেণীর মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদেরকে আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকেও আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে পাল বংশের একজন বিখ্যাত শাসক ধর্মপাল সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আমরা গত ক্লাসে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম গোপালের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন তার পুত্র ধর্মপাল পাল রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বাংলা ও বিহারে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই সময় তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল আর এই তিনটি রাজবংশ হচ্ছে বাংলার পাল বংশ রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এই তিনটি শক্তির সংঘর্ষকে ইতিহাসে ত্রিশক্তির সংঘর্ষ বলা বলা হয় ক্ষমতা দহলকে কেন্দ্র করে এই তিনটি বংশের মধ্যেকার সংঘর্ষগুলা সংঘর্ষগুলা সংগঠিত হয়েছিল প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ধর্মপালের সাথে প্রতিহার বংশের রাজা বৎস রাজার মধ্যে এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হয় যুদ্ধে ধর্মপাল ধর্মপাল পরাজিত হলেও তিনি বারাণসী ও প্রয়োগ জয় করে তার নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন দ্বিতীয়বার যুদ্ধ সংগঠিত হয় ধর্মপালের সাথে রাষ্ট্রকূট রাজার এই যুদ্ধেও ধর্মপাল পরাজিত হয় কিন্তু পরাজিত হলেও ধর্মপালের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ যুদ্ধ জয়ের পর রাষ্ট্র রাষ্ট্রকূট রাজ তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান আর ধর্মপাল এই সুযোগটাকে কেন্দ্র করে তিনি কর্ণজ অধিকার করেন তৃতীয়বার যুদ্ধ সংগঠিত হয় ধর্মপালের সাথে প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগবট্টের কারণ অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগবট্ট তিনি কনজ দখল করেন আর এই যুদ্ধেও ধর্মপাল পরাজিত হয় কিন্তু পরে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে আসেন এবং তিনি উত্তর ভারতে এসে নাগবট্টকে পরাজিত করেন ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করলে এ সময় রাষ্ট্রকূট রাজ তিনি আবার দেশে ফিরে যান ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন কেউ কেউ বলে থাকেন ধর্মপাল এই সময়ে নেপাল জয় করেছিলেন এবং ধর্মপাল প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি তার রাজত্ব করেন ধর্মপাল তিনি একজন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তিনি পরমেশ্বর ও পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বড় মধ্যে দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমরা এখান থেকে দুটি বিষয় একটু জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে ধর্মপাল তিনি দুটি উপাধি গ্রহণ করেন একটি হচ্ছে পরমেশ্বর আর একটি হচ্ছে পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ তিনি বাগলপুরে চব্বিশ মাইল পূর্বে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন তার আরেকটি নাম ছিল বিক্রমশীল আর তার এই দ্বিতীয় নাম বিক্রমশীল নাম অনুসারে এটি বিক্রমশীল বিহার নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ভারতের একটা বিখ্যাত বিহার নালন্দ বিহার এই নালন্দ বিহার একটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত ছিল ঠিক একইভাবে এই নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং তিনি এটা ছাড়াও নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন যে বিহারটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত এবং জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা ইউনেস্কো এই ইউনেস্কো এটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বা বিশ্ব সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সম্ভবত তিনি এটার পাশাপাশি অদন্তপুর একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন তারানাথের মতে ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার জন্য তিনি পঞ্চাশটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ধর্মপালের কোনো বিদ্বেষ ছিল না অন্যান্য ধর্মকেও তিনি সমান সুযোগ সুবিধা দিতেন এবং অন্যান্য ধর্মগুলোকেও তিনি শ্রদ্ধার সাথে দেখতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সঙ্গে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য 
তিনি কর্মুক্ত ভূমি দান করেছিলেন এবং ধর্মপালের যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার নাম ছিল গর্গ এবং গর্গ তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল একজন শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে দেশ অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল তিনি সেটিকে শান্তির জনপদে রূপান্তরিত করেন এবং ধর্মফালের পরবর্তীতে ক্ষমতা আসেন দেবপাল ধর্মফালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন তিনি তার পিতার যোগ্য উত্তরসরি ছিলেন দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে তিনি সফল অভিযান পরিচালনা করেন উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার সময়ে ফাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা একটা বিষয় জানতে পারলাম এখান থেকে যে ফাল বংশের শাসকদের মধ্যে দেবপালের সময় সবচেয়ে বেশি ফাল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল দেবপাল শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার করেননি তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মগধে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ মঠ সংস্কার করেন এবং নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধ গয়ায় তিনি একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন এবং দেবপালের নতুন রাজধানী স্থাপিত হয় মুঙ্গেরে জাবা সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ বালপুত্র দেবকে তিনি নানন্দে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেন তিনি শুধুমাত্র মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেননি পাশাপাশি তিনি মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল তিনি বালপুত্র দেবকে পাঁচটি গ্রাম প্রদান করেছিলেন দেবপাল জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিল দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র এশিয়ার বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং তিনি ইন্দ্রগুপ্ত নামক একজন ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা আচার্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তার শাসনামলে উত্তর ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া যে বৌদ্ধ ধর্ম সে বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে এবং দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে পতন শুরু হয় তার মৃত্যুর পর কয়েকজন দুর্বল ও অকর্মণ্য উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন তারা যে ঐতিহ্যবাহী পাল সাম্রাজ্য সে ফাল সাম্রাজ্যের যে গৌরব সে গৌরবকে তারা ধরে রাখতে পারেনি এই সকল দুর্বল শাসকদের সময় পাল সাম্রাজ্যের যে রাজ্যসীমা ছিল সে রাজ্যসীমা আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় পাল রাজাদের যে শাসন ক্ষমতা সেই শাসন ক্ষমতা কেবল গৌড় এবং তার আশেপাশে সীমাবদ্ধ ছিল তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমা তোমরা ধর্মপাল এবং দেবপাল থেকে যে প্রশ্নগুলো শিখে নিবে যে প্রশ্নগুলো তোমরা অনুসরণ করবে সেই প্রশ্নগুলো এক নাম্বার ধর্মপালকে পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন দুই নাম্বার প্রশ্ন ত্রিশক্তির সংঘর্ষ বলতে কি বুঝো তিন নাম্বার বিক্রমশীল বিহার কেন বিখ্যাত চার নাম্বার প্রশ্ন বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশে দেবপাল কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল আলোচনা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই পাল বংশের দুজন বিখ্যাত শাসক ধর্মপাল এবং দেবপাল ধর্মপাল এবং দেবপালের যে শাসনকার্য সেই শাসনকার্য এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান শুভ তোমরা শিখে নিবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকো ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ